。朋友们，你们知道吗？一九九八年呢、啊，武汉长江水位最高的时候是二十九点四三米。那你知道，看看眼前这个水位有多高吗？现在的水位呢是到了 27.99 米，离最高水位只有 1.44 米了。这个水情还是比较紧急的，所以大家在出门的时候，如果要去江边，一定要叮嘱小朋友们，家里有小朋友的要叮嘱，你看看这个水位已经淹到这个位置来了，是有多么的吓人，多么的夸张。路灯浸泡在水里，岸边的安全扶手也浸泡在水里。现在水位已经达到了 27.99 米， 1号洪峰已经发布了，大家呢出门一定要注意安全。长江水位上涨，这是四年来水位涨得如此之高，当然还没有突破2020年的 28.43 米。然后大家可以看一下这个路灯呢，前两天说啊，路灯上面居然有蟒蛇爬到上面在。因为啊，这个水啊，把那个蛇洞啊都给它淹了，所以就有那种蛇啊、昆虫啊爬出来了。所以大家呢，出来游玩一定要注意安全。看看这边的树呢，也全部淹掉了。这边呢是一个码头，武汉呢是码头文化的发祥地。以前呢，没有像那种马路上的交通不是很方便，大部分的货物啊都通过这个轮渡啊给它运过来的。以前这里可谓是热闹非凡的，人山人海的。想想二十年前、三十年前的场景。那个时候啊，大家都通过这个轮渡啊，把货物运过来。我记得以前安徽的、河南的、江西的、湖南的、四川的、陕西的、贵州的，然后重庆的、成都的，基本上都要坐船过来，因为都在一条长江线上面。现在呢，这个火车、啊、动车更方便了。看一看对面就是有着“上海陆家嘴之美誉”的南岸嘴。如果这里一旦开发好了，现在只是没有好的项目，有好项目可以往远超上海的陆家嘴。不信你们就等着瞧。对面呢是武汉的龟山，龟山上面呢有好多那种老房子啊。我现在在武汉的长江的那个汉江交汇的秦川桥上面，呃，我的左手边呢就是江汉区，右边呢就桥口区，对面是汉阳区。长江过去呢就是武昌区和洪山区。看看桥面上的车辆也非常多，车水马龙的。最近这个水位上涨的真的是不失一星半点了。很多老武汉人或者新武汉人都没有见到过如此涨水的场景。不过有些人就喜欢看到水位上涨了，因为水遇水则发嘛，就代表着今年会发大财嘛。不知道你们怎么看呢？也是没有科学依据的嘛。大家可以看一看啊，我现在正前方就是武汉的龙王庙，啊，长江上面有三大庙，就在正前方的那个位置。首先是武汉的龙王庙，还有南京的夫子庙，上海的城隍庙。长江上面的三大庙，可以看到这岸边的水啊，已经啊盖掉那个一半的安全扶手了。我记得前两天呢，还过来到这边跑了步的，那个时候水啊，已经和这个边的、啊、还有一点点一米的距离。这个水啊，涨的是真快。你看看这几天的暴雨啊，雨势又比较急，看那边的那个观景台呀、啊，已经完全浸泡在水里了，除了几个这个遮阳的莲蓬啊，在那上面。大家可以看一下这个长江上面的轮渡啊，速度也比之前慢一些了。因为这个水流是逆流而上的，这个水啊是从左边，就是从这个右边往这个左边流。可以看到长江上面呢有两条泾渭分明的一个线，像蟒蛇一样，好壮观啊